بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت کا ایک خوبصورت واقعہ بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین دو شخص سفر کر رہے تھے راستے میں کانا کانے کے لیے بیٹھ گئے ایک شخص نے پانچ روٹیاں اور دوسرے نے تین روٹیاں دسترخوان پر رکھی اسی دوران ایک مسافر آ گیا اور اس نے سلام کیا ان دونوں نے اسے کانا کانے کو کہا وہ شخص بیٹھ گیا اور مل کر کانا کانے لگا جب وہ کانا کانے سے فارغ ہوا تو اٹھا اور آٹھ درہم دسترخوان پر پھینکے اور کہا کہ یہ اس کانے کا بدلہ ہے جو میں نے تم سے کہایا ہے وہ مسافر تو چلا گیا لیکن یہ دونوں ساتھی جگڑنے لگے تین روٹیوں کا مالک کہتا تھا کہ درہم برابر تقسیم ہو اور ہم میں سے ہر ایک کو چار چار درہم ملیں گے دوسرا ساتھی کا کہنا تھا کہ نہیں بھائی میری پانچ روٹیاں تھی اور تیری تین تھی لہذا پانچ درہم میں اور تین درہم تجھے دیتا ہوں معاملہ ان سے توے نہ ہو سکا بلاخر یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پرمایا بہتر ہے کہ تم صلاح سے اپنا معاملہ توے کر لو کیونکہ مہمان کے کانے پر جگڑا کرنا کوئی شرافت نہیں اور تمہارے لیے یہ مناسب بھی نہیں کہ تین روٹیوں والا شخص بولا کہ حضور ہم تب راضی ہوں گے جب ہمارے درمیان حق کا فیصلہ کیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو حق چاہتا ہے تو تیرا حق صرف ایک درہم بنتا ہے اور باقی سات درہم تیرے ساتھی کا حق ہے وہ کہنے لگا سبحان اللہ حضور مجھے سمجھائے تو صحیح کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا میں تجھے سمجھاتا ہوں یہ بتاؤ کہ تیری روٹیاں تین اور تیرے ساتھی کی روٹیاں پانچ تھی کہنے لگا حضور اسی طرح تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانے والے تین اور روٹیاں آٹھ آٹھ کو تین سے ضرب دے تو چوبیس حصے ہوتے ہیں ہر شخص کے حصے کے آٹھ آٹھ ٹکڑے ہوتے ہیں یہ تو معلوم نہیں کہ کس نے توڑا اور کس نے زیادہ کایا ہے تو مجبوراً ماننا پڑے گا کہ تم نے برابر کانا کایا ہے وہ کہنے لگا حضور اسی طرح ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرمایا پھر تو نے اپنے تیسرے حصے کے آٹھ ٹکڑے کائے ہے اسی طرح تیرے دوست نے بھی ایک تہائی کے آٹھ ٹکڑے اور مہمان نے بھی تہائی کے آٹھ ٹکڑے کائے ہے اگر تین کو تین سے ضرب دے تو نو ہوتے ہیں نو میں سے آٹھ تو تو خود کا گیا ہے باقی ایک بچتا ہے اور تیسرے ساتھی کی پانچ روٹیوں کو تین سے ضرب دے تو پندرہ ہوتے ہیں پندرہ میں سے آٹھ تیرے ساتھی نے کائے ہے اور باقی سات حصے آنے والے مہمان نے کائے ہے مہمان نے تیرے حصے میں سے ایک ٹکڑا جبکہ تیسرے ساتھی کے ساتھ ٹکڑے کائے ہے وہ کلمن مہمان آٹھ درہم دے گیا لہذا حصہ کے مطابق سات درہم تیرے ساتھی کا حق ہے کیونکہ تیرے ساتھی کے سات ٹکڑے مہمان نے کائے ہے اور تیرا حق صرف ایک درہم ہے کیونکہ آٹھ میں صرف ایک حصہ تیرا تھا جو مہمان نے کایا ہے وہ کہنے لگا حضرت اب میں آپ رضی اللہ عنہ ہوں کے پیسلے کو تسلیم کرتا ہوں تو ناظرین یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت کا ایک خوبصورت واقعہ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں